আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওতে আমরা স্টার নিয়ে পড়াশোনা করব যেহেতু আমরা ক্যান্ডেল স্টিক নিয়ে পড়তেছি ক্যান্ডেল স্টিকের একটা সিরিজ চলতেছে সেই সিরিজে আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে স্টার পজিশন স্টার পজিশন সো চলেন আমরা একটু জেনে নেই যে স্টার পজিশনটা আসলে কি জিনিস যখন কোন একটা ক্যান্ডেল স্টিক আগের ক্যান্ডেল স্টিক অপেক্ষা কিছুটা গ্যাপ বা ওপরে অবস্থান করে কিছুটা ওপরে অবস্থান করবে অথবা নিচে অবস্থান করবে কিন্তু গ্যাপ থাকবে যেমন ধরেন এই ক্যান্ডেল থেকে এই ক্যান্ডেলে কিছুটা গ্যাপ রয়েছে এই ক্যান্ডেল থেকে এটা নিচে অবস্থান করেছে কিন্তু কিছুটা গ্যাপ রয়েছে সেই সময় দ্বিতীয় ক্যান্ডেল স্টিকের অবস্থানকে স্টার পজিশন বলা হয় অর্থাৎ এই যে ক্যান্ডেল স্টিকের অবস্থান এইটা হচ্ছে আমার স্টার পজিশন সাধারণত স্টার পজিশনে থাকা ক্যান্ডেল স্টিকের বডি ছোট সাইজের হয় স্টার পজিশনে থাকা ক্যান্ডেল স্টিকের বডি ছোট সাইজের হবে এবং আগের ক্যান্ডেল স্টিকের বডি বড় সাইজের হয় যেমন এখানে দেখেন একটা বড় সাইজ এটা একটা বড় সাইজ তবে এটা কিন্তু শত সিদ্ধ নিয়ম নয় সবসময় এরকম নাও ঘটতে পারে এখন আসেন মার্কেটের ধারাবাহিক ট্রেডিং এর সাথে বিচ্ছিন্ন ভাবে সৃষ্টি হলে স্টার পজিশনে ক্যান্ডেল স্টিক গঠিত হয় বিচ্ছিন্ন ভাবে কারণ নিয়ম হচ্ছে একটার পর একটা একটার পর একটা ক্যান্ডেল স্টিক গঠন হতে থাকবে কিন্তু অনেক সময় বায়ারের প্রেশারের কারণে অথবা সেলারের প্রেশারের কারণে ম্যাক্সিমাম ভাবে দেখা যায় বায়ারের প্রেশারের কারণে হয় হচ্ছে ইভিনিং স্টার আর হচ্ছে সেলারের প্রেশারের কারণে হয় হচ্ছে মর্নিং স্টার প্যাটার্ন এর কারণে কি হয় সাধারণত এখান থেকে ট্রেন্ডের রিভার্সাল ট্রেন শুরু হয়ে যায় ওকে কোন কোন ক্যান্ডেল স্টিক দিয়ে মর্নিং স্টার বা ইভিনিং স্টার গঠিত হয় বা স্টার পজিশন গঠিত হয় তারা হচ্ছে ডোজি হ্যামার শুটিং স্টার স্পিনিং টপ এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পজিশন এই চারটা ক্যান্ডেল স্টিক পাশাপাশি বসে চার রকমের স্টার পজিশন তৈরি করে যাদেরকে আমরা একসাথে দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে মর্নিং স্টার আর একটা হচ্ছে ইভিনিং স্টার কিন্তু এই স্টার প্যাটার্নটিকে কনফার্ম করার জন্য তৃতীয় ক্যান্ডেলটি হবে একটি বড় আকারের রিভার্সাল ক্যান্ডেল ওকে তৃতীয় ক্যান্ডেল হবে যেটা কনফার্ম করবে এবং তৃতীয় ক্যান্ডেলটি হবে একটি বড় আকারের রিভার্সাল ক্যান্ডেল তার মানে আমরা রিভার্সাল ক্যান্ডেলও পাবো সো এইটু বুঝে গেলাম তো চলেন আমরা নেক্সট পেইজে গিয়ে মর্নিং স্টার সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করি মর্নিং স্টার জিনিসটা কি মর্নিং স্টার হচ্ছে সাধারণত একটি বুলিশ ক্যান্ডেল স্টিক প্যাটার্ন যেটার কারণে একটা বুলিশ ক্যান্ডেল স্টিক প্যাটার্ন হয়ে থাকে এটা মূলত প্রাইজের আপ ট্রেন নির্দেশনা প্রদান করে থাকে অর্থাৎ যখনই আমরা কোন একটা জায়গায় মর্নিং স্টার প্যাটার্নটা পাবো তখন আমরা বুঝতে পারবো যে এখান থেকে একটা আপ ট্রেন্ড শুরু হতে যাবে যদি চার্টে এই ধরনের ক্যান্ডেল স্টিক প্যাটার্ন দেখতে পান এটি সাধারণত বোঝায় বিদ্যমান ডাউন ট্রেন্ড ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে এবং সম্ভবত প্রাইস ট্রেন্ড পরিবর্তন করে রিভার্সাল পজিশনে মুভ করতে পারে যেহেতু আমরা মর্নিং পড়তেছি তার মানে কি একটা কারেকশন চলবে কারেকশন চলতেছে কারেকশন চলতেছে তার মানে শেষে একটা রেড ক্যান্ডেল চলে আসলো এটি হবে একটি বড় আকারের বেয়ারিস কিংবা লাল ক্যান্ডেল যেটি চলমান ডাউন ট্রেন নির্দেশ করবে এই যে এই সাহেবটা আমাকে চলমান ডাউন ট্রেন নির্দেশ করতেছে প্যাটার্নের দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটি প্রথম ক্যান্ডেলের ক্লোজিং লেভেল থেকে কিছুটা গ্যাপে ওপেন হবে এই ক্যান্ডেলটি প্রথম ক্যান্ডেলের ক্লোজিং থেকে কিছুটা নিচে গ্যাপে ওপেন হবে তো হয়ে গেল স্টার পজিশন এই স্টার পজিশনকে এখন কি করা লাগবে কনফার্ম করা লাগবে প্যাটার্নটিকে কনফার্ম করার জন্য তৃতীয় ক্যান্ডেলটি হবে এটি হবে বড় আকারের বুলিশ ক্যান্ডেল বড় আকারের বুলিশ ক্যান্ডেল এখন এই যে বড় আকারের বুলিশ ক্যান্ডেলটা হবে সেটা মিনিমাম প্রথম ক্যান্ডেলের বডির মাছ বরাবর ক্লোজ হবে মাছ বরাবর ওপেন এবং ক্লোজ হবে তো প্রশ্ন ওপেন হবে অথবা ক্লোজ হবে তো এখানে ক্লোজ হইতে পারে অথবা এখান থেকে ওপেন হইতে পারে এই দুইটা অপশনই কিন্তু 
এখান থেকে হতে পারে তো সহজ বাংলাদেশ গান হচ্ছে ক্লোজ অ্যাবোভ দা ফিফটি পার্সেন্ট অফ দা ফার্স্ট ক্যান্ডেল স্টার পজিশন হওয়ার পরে দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটির নিচে এই যে এই ক্যান্ডেলটির নিচে আমি ধরবো হচ্ছে স্টপ লস এখানে স্টপ লস ধরব তারপর আমি এই ক্যান্ডেলটিতে যদি আমি বুঝতে পারি ইন্ড অফ দ্য ডেইস হয়তো একটার দিকে অথবা বারোটার দিকে অথবা এমন হতে পারে ওয়ান থার্টিতে বা দুইটার দিকে আমি শিওর হয়ে গেলাম যে এটা একটা স্টার পজিশন হচ্ছে তাহলে আমি এই ক্যান্ডেলটিতে অথবা পরের দিন একটা চতুর্থ ক্যান্ডেলে আমি কিন্তু বাই করতে পারি ওকে তাহলে আমি মর্নিং স্টার প্যাটার্নটি বুঝে গেলাম এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইভিনিং স্টার প্যাটার্ন ইভিনিং স্টার প্যাটার্নটা কি ইভিনিং স্টার সাধারণত কি হবে মর্নিং স্টারের উল্টাটা হবে যেমন এখানে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব প্রথম ক্যান্ডেলটি হবে হচ্ছে একটি বুলিশ বা সবুজ ক্যান্ডেল এই যে এখানে আসলো বুলিশ বা সবুজ ক্যান্ডেল যেটার বডির আকার হবে যেটির বডির আকার হবে সবুজ কালারের একটি ক্যান্ডেল প্যাটার্নটির দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটি হবে একটি স্টার ক্যান্ডেল এটা হবে একটি স্টার ক্যান্ডেল স্টার ক্যান্ডেল কি আমরা জানি যেটা হচ্ছে এই বডির থেকে উপরে একটু গ্যাপ দিয়ে তৈরি হবে এটা হচ্ছে স্টার ক্যান্ডেল এবং এটি আকারে ছোট হওয়াটা স্বাভাবিক একটা বিষয় তো মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হতে পারে যেটা আমরা একটু আগে এখান থেকে পরে আসলাম আচ্ছা দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটির অবস্থান হবে প্রথম ক্যান্ডেলটির উপরের দাগ কিংবা শ্যাডোর উপরে এই যে শ্যাডো আছে এই শ্যাডোর উপরে অবস্থান করবে দ্বিতীয় ক্যান্ডেলটির অবস্থান হবে প্রথম ক্যান্ডেলটির ওপরের দাগ ওপরের দাগ মানে কি বডি কিংবা শ্যাডোর উপরে বডির উপরে হইলেই হবে তবে শ্যাডোর উপরে হওয়াটা ভালো এটাকে কনফার্মেশন একটা ক্যান্ডেল লাগবে যে ক্যান্ডেলটি এই যে প্রথম ক্যান্ডেলের মিনিমাম ফিফটি পার্সেন্টের নিচে ফিফটি পার্সেন্টের নিচে ক্লোজ হবে মাঝখানে এসে ক্লোজ হবে এখন আমরা স্টপ লস ধরবো স্টপ লস ধরবো কোথায় স্টপ লস ধরবো হচ্ছে ফার্স্ট যে ক্যান্ডেলটা ছিল যখন একটা ফর্মেশন হয়ে গেছে সো পরের দিন কিন্তু আমি জানি না যে রেড ক্যান্ডেলটা এসে কনফার্ম করবে কিনা কারণ এটার জন্য কনফার্মেশন রিকোয়ার্ড আমাকে জানতে হবে যে এটা কনফার্ম করবে কিনা সো কনফার্ম করার জন্য আমি ধরবো এইখানে একটা স্টপ লস ধরে রাখবো যদি আমি দেখি যে এটা ফিফটি পার্সেন্ট কভার করে ফেলছে তো পরের দিন অথবা এই ক্যান্ডেলে আমি স্টপ লস নিয়ে বের হয়ে যাব ওকে ক্লিয়ার বিষয়টা তো এখন আমরা কিছু প্র্যাকটিক্যাল দেখব যে আসলে মর্নিং স্টার কিভাবে কাজ করে বা ইভিনিং স্টার কাজ করে আমাদের আসলে এটাকে খুঁজে পাওয়াটা কিছুটা ডিফিকাল্ট আমরা চেষ্টা করছি স্বল্প সময়ের ভিতরে কয়েকটা চার্ট ঘুরে দু একটা ইভিনিং স্টার এবং মর্নিং স্টার আপনাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য তো আসেন যাই একটু দেখি তো আমরা সোনালি লাইফে একটা মর্নিং স্টার দেখতেছি একটা ডাউন ট্রেন চলমান ডাউন ট্রেন একটু গ্যাপ গ্যাপ দিয়ে এটা ওপেন হলো এবং দেখেন আগের যে এই যে এই যে এইটার বডির ফিফটি পার্সেন্ট কিন্তু সে কভার করে ফেলেছে টোটালটার ফিফটি পার্সেন্ট পর দিন সে কভার করলো সো এখানে আমরা স্টপ লস ধরে এই ক্যান্ডেল অথবা এই ক্যান্ডেল আমরা এন্ট্রি করব আমরা গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স দেখতেছি গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স এখানেও একটা আছে এইখানেও একটা আছে একটা চলমান ডাউন ট্রেন্ডের পরে এখানে একটা ছোট্ট রিভার্সাল হলো রিভার্সাল হয়ে এই ক্যান্ডেলটা ফিফটি পার্সেন্ট কভার করে ফেললো সো এখানেও হয়ে গেল আমার একটা মর্নিং স্টার সো এখানে আমরা দেখতেছি দূর দুটা ইভিনিং স্টার প্যাটার্ন গ্যাপ এই দুটা খুবই ক্লিয়ার গ্যাপ গ্যাপের পরে আবার কনফার্মেশন ক্যান্ডেল সো এখানে আমি স্টপ লস ধরেছিলাম কিন্তু পরের দিন আমার এখানে স্টপ লস ধরা দরকার আমি এখানে স্টপ লস নিতে পারবো এখানে একটা স্টপ লস নিয়ে নিতে পারবো যখন আমি কনফার্ম হয়ে গেছি যে এখান থেকে আমি স্টপ লস নিয়ে নিতে পারবো খুব ছোট্ট ছিল আজকের প্রেজেন্টেশনটা সো এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু বেশ কিছু জিনিস আজকে আমরা শিখলাম কি কি শিখেছি বলেন তো আমরা ডোজি স্টার শিখলাম প্রথমে হচ্ছে মর্নিং স্টার ইভিনিং স্টার যেগুলো আমরা স্মল বডির ক্যান্ডেল দিয়ে শিখলাম তারপরে শিখলাম আমরা ডোজি এই কারণ এটার পরিবর্তে যদি একটা ডোজি চলে আসতো তাহলে আমরা ডোজি ডোজি ইভিনিং স্টার বলতাম ডোজি মর্নিং স্টার বলতাম এই যে ইনভার্টেড হ্যামার স্টার হ্যামার স্টার বলতাম পিন স্টার বলতাম শুটিং স্টারে গিয়ে আমরা বলতাম হচ্ছে ছোট্ট একটা পিন পারো তাহলে আমরা বলতাম আমরা শুটিং স্টার ঠিক আছে এই ধরনের যতগুলো স্টার পজিশন আছে সবগুলো একই নিয়মেই চলে শুধু শুধু এগুলোর জন্য মাল্টিপল ভিডিও না করে আমরা একটা ভিডিওর ভেতরে টোটাল স্টার পজিশন মর্নিং ইভিনিং এবং তার সাথে ডোজি স্টার হ্যামগিং ম্যান হ্যামার এগুলো সবগুলোকে আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি এছাড়াও আপনারা জানেন যে প্রত্যেক মাসে আমরা একটি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের ব্যাস করি 
সো আপনি যদি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস আমাদের সাথে শিখতে চান আমরা মূলত প্রাইস অ্যাকশন এবং ইলোড ওয়েব নিয়ে কাজ করি আপনি যদি অ্যাডভান্স ইলোড ওয়েব বা প্রাইস অ্যাকশন শিখতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এটা কিন্তু অল টাইম প্রত্যেক মাসেই হয় সো এটার জন্য নির্দিষ্ট ডেট আসলে আপনার জানার দরকার নেই পাশাপাশি প্রত্যেক মাসের শেষে আমরা আমাদের প্র্যাকটিস গ্রুপের জন্য কিছু লোক আমাদের প্র্যাকটিস গ্রুপে নতুন ভাবে জয়েন করে আপনি যদি আমাদের প্র্যাকটিস গ্রুপে জয়েন হতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আমাদের মেইল অ্যাড্রেস যেগুলো আছে সেগুলোতে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং মেইল অ্যাড্রেস অলরেডি আপনার স্ক্রিন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তো সেখান থেকে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং মেইল অ্যাড্রেস নিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন সো ওভারঅল এখানে আমরা একটার পর একটা সিরিজ দিচ্ছি অথবা আপনার যে কোর্স করাই লাগবে এটা না আপনি আমাদের ফ্রি ভিডিও যেগুলো আছে সেগুলো দেখেও কিন্তু আমাদের কোর্সটির ফিল নিতে পারেন এছাড়াও আপনি আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক দিবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল লাইক দিবেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আছে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করবেন আমাদের গ্রুপের নাম হচ্ছে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস উইথ স্টক হ্যাক গুগলে সার্চ দিলে আমাদের গ্রুপ চলে আসবে সো ওভারঅল আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে পরবর্তীতে লার্নিংগুলো আপনি ফ্রিতে অথবা পেইড ভার্সানে দুটাতেই চালিয়ে নিতে পারবেন তো সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ